բարձր գրականություն արքմենիկ նիկոլոսյանի հետ բարձր գրականություն շարքի հերթական հաղորդման շրջանակում գրականագետ արքմենիկ նիկոլոսյանի ու արցակագիր գրիգի հերթական զրույցը նվիրված է նշան աբասյանի ուրիշ լրություն բանաստեղծությունների ժողովածուին Մեր գրական ընթացքը գրիք արի համաձայն իր շատ շատ հետա քրքիր է բայց հերթական անգամ ուզեցել եմ որ զրուցեմ քեզ հետ որովհետև մենք գործ ունենք մոդայամոլ մարդկանց հետ այնուամենայնի որոնք որոշ գրքերի շուրջ ասպես անհագետակցություն են ցուցաբերում հետո ասում են դրան ժամանակը մոռանում են եւ տարվում են այն գրքերով որոնք նոր են թարմ են եւ մոդայի մեջ են հա բայց երբ ճշտենք որ մեր գրական ընթացքում լավ գրքերի պակաս այնուամենայնիվ չկա եւ ցավոք կան գրքեր որոնք ստեղծում են մի պահ ուշադրություն այս որում իրենց եւ հետո դադարում են լինել գիզակետում եւ դրա մեղքը ոչ մեն գրքինն է հաճախ այլ նաեւ հեղինակինը այդ հիմա ասեմ հեղինակի ունա անմիջապես կարող ենք ասել ինչու է լռությունի շուրջ նշան աբասյան մի ժամանակ շատ ակտիվ պոեթ աշխատում է ամեն օր Երևանում է ուներ են գերական մեջ շրջապատ ինչպես ասում են հարաբերումների մեջ չր շփումների մեջ չր Facebook-ում շատ ակտիվ է բայց բավական է որ նշանը ինչ որ առմով չակերտեն մեջ լքեր Երևանը իրենց գյուղում գնար ապրելու հանգիս խաղախ հա ինչպես իր բանաստեղծության մեջ ասում լուր հանդարտ եմ գալիս հա լուր հանդարտ գնաց իրենց գյուղ եւ ցին քիչ խոսել իր մասին հարթ է ծակում չէ ուր կորանեց քան չացողները այդ հիացողները ամեն օր նշանին ներբողորները հայտա քիչ հա Շատ է դակիա դրա համար ուզում եմ դրանից չսկսենք այն ամեն ամեն։ Ուզում եմ հերքենք այդ լռությունը, այս որ խոսենք նշան Աբասյանի ուրիշ լռություն, բանաստեղծությունների ժողովածուի մասին, արդեն մի քանի տարի առաջ լույս տեսած փոքրիկ սիրունիկ մի գիրք, որը հատկանշում էր նախև առաջ ուրույն ոճով եւ ապրումների նրբությամբ նշանին բնորոշ։ Ես գիտեմ որ դու քամահաջ է տասար, դես գիրք ընտրելիս կարթալիս եւ առավել եւ ասի մեծ զրուցելիս, հատկապես բարձր գրականության շրջանակում, ինչով քեզ առինքնեց նշանի գիրքը։ Հասկացա որ այսօրվա մեր կյանքում հատկապես այսօրվա կյանքում աղմուկն այնքան շատ է որ լրության կարգ է սկում բարձվեց որ աղմուկը նաև քիչ չէ արվեստում եւ ուրեմն շատ քիչ ստեղծագործություններ կան որոնք քեզ իրոք parkevում են այդ լրության զգացողությունը քաղաքական լարված դաշտ տարբերիզմեր նացիոնալիզմ ֆեմինիզմ հայր իշխանություն չգիտեմ ամեն ինչ խառնվել է մեր իրականության մեջ եւ ողթին դժխեմ եւ արդեն ես ընկերների շարքում նկատում եմ բազմաթիվ մարդկանց ովքեր ջնջվում են սոցիալական ցանցերից փակում են իրենց էջերը որովհետեւ այլևս հնարավոր չէ այդ աղմուկին դիմանալ բայց ես քեզ կարող ասեմ կներես նշանը դերպահում էր իր պրոֆիլը Facebook-ում բայց ինչը վերջերես վերջին 4-5 գորը ուղակի ակտիվ չէր ընդհանրապես պրոֆիլը կար ինքը կարտես թե չկար բայց վերջերես ինչ որ նկար է փոխել հետնա նկար է փոխել այսինքն մենք հիմա խոսում ենք լրության բանից բայց նշանն ակտիվացել է դեգուցե արդեն նշան այդ հանգստությունը գտնելուց հետո ունի այդ հնարավորությունը ի վիճակի է նորից վերադառնալ եւ նորից մխրճվել աղմուկի մեջ բայց այսօրվա մեր կյանքում կարծում եմ մեզ ունք ընդրողը կհամաձայնվի որ աղմուկը շատ Եվ ուրեմն են այդ աղմուկից փախչելու թերևս ինձ համար միակ ձևը արվեստն է եւ այն էլ արվեստի եզակի նմուշներ ես շատ եմ ուզում այսօր հենց զուգահեռ տանել նշան աբասյանի ուրիշ լրություն եւ հանրարչակ նկարիչ ամերիկացի Էնդրյու Ուայթի կտավների միջև շատ հետաքրքիր մի նկարիչ որը ամբողջությամբ իր կտավների 90 տոկոսը նկարել է իր գյուղը իր տունը եւ իր հենց հարցազրույցից մի տող ասեմ որը հետո տարածենք նաեւ նշան աբասյանի տեքստերում ասում է ես անընդհատ նկարում եմ նույն իրերը որովհետև երբ դու անընդհատ նկարում ես նույն իրերը օրվա տարբեր ժամերին դու հասկանում ես որ դրանք սկսում են փոխվել ես կարծում եմ որ նշանը այս նույնն է անում կամ այսպես է շարժվում գրել անընդհատ թվում է քո աչքի առաջ եղած իրերը կամ քո աչքի առաջ գտնվող մարդկանց բայց երբ դու սկսում ես դա անել եղանակային օրվա եւ այսպես տարբեր ժամերի քոքյանքի դու հասկանում ես որ դու նույն մարդու նույն իր իմասին չես խոսում այլևս կարծում եմ հենց հմայքը ամբողջ նշան աբասյանի հա ուրիշ լրություն գրքի այդ է դիտողի աչք որը թվում է անթատ գրում է իր պապի մասին իր տան մասին իր գյուղի մասին ծիրանի մասին նույնիսկ լրության մասին որը նույնը չէ սա շատ հետաքրքիր է որովհետև մենք ունենք արդեն այսպիսի մի այլ օրինակ եղիշե չարենցի եւ տերյանի հերու բառը թվում է նույն բառն է բայց 
տարբեր իմաստներ ունի, հա, վուտուրիստ ճարենցի համար այդ հեռուն, արևեր, գալիք էր, որտեղ դու ծանկանում է իր հայտնվե իր եւ կո կյանքի ամբողջ նպատակը հենց դիմանալն էր, որ գար այդ հեռուն, Տերյանը ունի տող էր, որտեղ հեռուն դա մթությունն է, անհաստատ վայր է, նույնիսկ վախ կա այդ հեռուի մեջ։ Կգա այն թե ընդհանրապես չի գա։ Ուրեմն այստեղ եւս հա շատ հետաքրքիր է, բառը այդ լռությունը ինչպես է սկսում փոխվել, որովհետեւ թվում է արտակին աշխարը միշտ նույնն է իր փոփոխման փուլերով, բայց մենք սկսում ենք փոխվել։ Եվ ուրեմն գիրքը սկզբից մինչև վերջ կարդալով հասկանում ես, որ բառը սկսում է փոխել իր իմաստը։ Պատկերը արևոտ օրը կարող է լինել ամենատագնապալի պահը քո կյանքի։ Ամենատխուր պահը կարող է լինել արևոտ փողոցը։ Չէ՞ մեզ միշտ այլ կլիշեներ են տվել, հա, անձրևն է տխրության հետ խորհրդանշվում։ Բայց մեկ էլ հանկարծ մենք հասկանում ենք, որ գրելով անընդհատ նույն պահի մասին դու զգում ես, որ այն փոխվում է, դու ես փոխվում ի վերջո։ Ես ուզում եմ սկսել մի հատվածից, կարդամ, որ Երևի առարկայական, ավելի առարկայական լինենք, նյութական ասենք վելու։ Նյութական ասենք։ Բայց դեպքում դեպքում մի քիչ դժվար է, էլի խոսում ես, խոսում ես, թվում է թե ասում ես լավ բաներ կամ ճիշտ բաներ, բայց ստույգությունը ստուգվում է, եթե կա բանաստեղծունը։ Կիզ նշեմ, որ սկզբի այդ տեքստերում արևն է խաղաղությունն է եւ հանդարտությունն է։ Օրինակ մի էսպիսի բանաստեղծություն։ Ամռանը տանը կլինե։ Մայրը սուրճ կպատրաստի։ Երկուսով կնստենք պատշգամփում։ Արևը կզրնգա։ Ճնչողուկը կծլվելա կարճլիկ կարճլիկ։ Խաղախ խաղախ կլինի։ Ինչ կա խաղակում, մորս ձայնը հանկարծ կշոյի լռությունը։ Հետո ծառից մի ծիրանց հած կթրմփա։ Ես ու մայրս երկար կնայենք կեսորին ու սուրճ կխմենք։ Առաջվապես, մամ, ամռանը տանը կլինեմ։ Նորից տեսեք այդ խաղակի հա թվումա եւ հանդարտության գյուղի։ Այս շատ հետաքրքիր է այդպեսի մի ես նկատել եմ ովքեր գյուղում չեն ապրել, միշտ երազում են գյուղում տուն ունենալ, ապրել են տեղ, որովհետեւ խաղաղության հոմանիշ է կարծես դարձել գյուղը։ Հա թվում է ես համաձայն եմ, բայց թեկուզ այդ թվալը, թեկուզ, որովհետեւ դրա մեջ այնուամենայնիվ իրականության ինչ-որ զգացողություն կա, որովհետեւ այս քարե ջունգլիում հա ապրելով դու հաճախ մոռանում ես, որ դու կենթանի եակ ես այն շարժումը, որը դու տեսնում ես, մարդածին շարժում է։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է իրականում, ավտոների շարժը, չգիտեմ, այն շարժը ինչ դու տեսնում ես, մարդածին է։ Ա, այնտեղ բնության է։ Այնտեղ դու աստծո շարժը կարծես սկսես, հա, տեսնել, այսպիսի մի զուգ հերտանեմ։ Դրա համար ինձ թվում է նաև ահա մարդիկ հաճախ են փորձում գնալով գյուղ, գտնել աստծուն։ Չգիտեմ, կամ բնության մեջ տեսնել աստծուն։ Հա, մի շարժ, որը քեզնով չի պայմանավորված։ Այդ փոքրիկ միջատները, որ առողջության հելնում գնում են, դուր են գնում այդպես, ոնքան հաստատ են գնում։ Վստահ են գնում։ Վստահ են գնում։ Ու հանդարտ են գալիս։ Ու հանդարտ են գալիս։ Չէ, իրոք սա զգացողություն է, բնականաբար սա մարդու ընկալումն է, բնականաբար սա մարդու հոգեվիճակն է, բայց ավելի հաճախ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր այդ խաղությունը գտնելու ցանկությունն ունեն եւ գուց է թուրի մացաբար, գուց է սխալվում են, բայց միակ վայրը, որ դեռ կարող են իրենց պատկերացման պայն գտնել գյուղն է։ Եվ ոչ բոլոր գյուղերը ի դեպ պետել ասենք։ Համաձայն է։ Դա գանք էլի նշանի բանաստեղծությունը։ Դա ֆիքսեցինք այն ինչ որ ասել լռության առումով, աստծո ներկայության առումով, բանաստեղծական տողնել, կարծես թե համակարծիք է դրան եւ եւ շատ ճիճը չում ընդհանրապես նշանի պոեզիան միշտ, էլի այդ հանդարտ լուրը եւ ինքը նկատելես բանատողը երկար չէ։ Երկու, երեք, չորս բառով առավելագունը սահմանափակվող։ Բայց ոսկում կա տողի ներսում սա ինչ էֆեկտ է, ինչպես է աստում դրան։ Էլի բնության ներգործությունն էլի գյուղում ապրասինելու հոգեբանությունն է, ինչն է նպատակը նշանի էլի ընդհանրապես։ Կարծում եմ զգացողություն առաջացնել է։ Մարդու մեջ եթե քնարական հերոսը նարատարը տագնապ ունի, այդ տագնապն առաջացնելն է, բայց մի տեսակ խուլ տագնապ։ Եթե դու հեռանում ես պետք չի բղավել, որ ես գնացի։ Հա, այս ես եթե դու եկել ես պետք չի բղավել որ ես եկել եմ կարծում եմ հենց նշան աբասյանի ամբողջ տեքստի հմայքը այդ ցավի համեստորեն կրելու ունակությունն է ցավ կրելնել է բարդ որտեղ կրելնել տարբեր ձևեր ունեն ուրեմն լռությամբ կրելու ձևը եւ շատ հետաքրքիր է այստեղ առաջին հատվածում որ ուրեմն հետաքրքիր է վերնագրված է լրին կեսօր 
առաջին գլուխը, որ կոչվում է լրին կեսոր, այստեղ հանդարտություն այն ու ամեն այնի վկա է, այդ արևը, այդ որը, հաջորդը արդեն գլխում, հա, բակունթյան աշուն վերնագիրը կրող, սկսում է տագնապներ առաջանալ, և շատ հետաքրքիր է արդեն հաջորդ գլուխներում, որ գալիս է, մենք հասկանում ենք, որ տագնապ մտավ, եվ այդ տագնապների գլխավոր պատճառներից մեկը կնարական հերոսի տատիկի մահն է, հա, տատիկը սմերնում էր, և ինչպես բնություն է, հա, իր ծաղկում նապրում, հետո սկսում, Թարամել։ Իստեղս իջել թարամել, հա, այսպես կնարական հերոսը սկսում է տեսնել իր շրջապատող իրերի և մարդկանց անցումը։ Շատ հետաքրքիր է, մենք գործ ունենք բացառապես դիտողի հետ, ինչ շատ է դուր գալիս, որ ինչպես ասա այդ զուգահերը տարա ենդրի ուայթի հետ, այնտեղ մեկն է, ով ոչ ինչ չի անում և պարզապես դիտում է, ինչպես մենք ենք հաճախ մեր կյանքում անում, մենք մեր կյանքի դիտողը կարող է լինենք, չէ? Դիտողը նաև փոխանցում է շատ շատ խոր ապրումներ, թապես նշանի բանաստեղծները այդ լրության թելադրման ինչոր առով նաև սարդ են, հա, եթե որնեք այն բանաստեղծները են, որոնք ընթերցեցի իր, շատ ստատիկ են, հա, վերստում ենք պատկեր, թրչուն ծալվ լացող չգիտեմ, մայր ու տղա, Սուրջ խմող հարց, պատասխան, կարտես թե շարում չկա, այդ լրությունը կարացումի է բերում, բայց զարմանալիոր են դրամը շատ շատ հույս կա, եվ այդ պորտքում է, որի մասին խոսում էի, բան ստեղսունը կարտում է սաբարտու� չիրացված կարոտներն են, թե բանաստեղծուն է լավ կարուցած է լի։ Միստում է հենց բանաստեղծուն շատ լավ է կարուցված, որով հետև կարողանում է մեզ պատկերային համակարկ այնքան հաճի լի է մարդու ականջին կամ աչքին, որ դու իսկույն հենց այդ արևոտ որվա մեջ ես հայտնվում, այդ գուծ է տագնապի կամ հանդարտության, այդ լրությունից առաջացած թմրության մեջ ես հայտնվում և բնականաբար այդ տեկստեր իր ազդեցություն պատկերներով հագեցվածությունը, որտև յուրականչուր նախադասություն պատկեր է, յուրականչուր պատկեր դու պրոյկտում ես կո գլխի մեջ, հա, և ուրեմն այհա այս պատկերային համակարգ և կարջությունը ստիպում է, այսպես գիտեք ինչ է նուման կարծս բրնցքամարդիկի հարվացի, չէ տարբեր հարված ներ կան, կա հարված, որ դու հարվացում ես մարդ ընկնում է գետնին, բայց կա հարված, որ չի ընկնում, բայց դու կոտրել ես, ասկանում է, կարող է հակարակորդը թարվացից հետո ընկնել գետնին, բայց դու չես կոտրել նրա ոսկորը, բայց կարող է չնկնել և կոտրված շատ կարվոր հանգամանք, որ պատկեր է գրականագիտական իմ աստով, որպես այդպիսին, մշանի մոտ շատ կիչ կա իմ դեպիր բանս տեղսներում, կան պատկերներ ուրիշ իմ աստով, տեսարան իմ աստով, չգիտեմ, նկար իմ աստով, վիկսաց � Չո է իրականում չեմ կարծում, կան տարբեր ձև ուղակի։ Ունեք մեն մետավորներ չկան, մագդիրները շատ սակավաթիվ են, հենց հիմը կաղ ենց հանկատած բերսում կարծում։ Ես պաստույն ինձ չիշտ արեցի, որ ապավագրե� դա ոչ թե անկարողություն է, այլ սա ձև է, հա, սա ձև է պարզապես, այո, կարծում եմ ձև է, որով հետև սա ընտրություն է, կյանքը տեսնելու, որը տեսնելու, դիտակետի ընտրություն, պարզապես, պատկերելու ընտրություն, և սա նույնպես պատկեր է, իր ոչ պերջ լինելու հենց գայթակխությամբ եվս պատկեր է, որտև դու էլ կարող է ստա տեսնել, հուրականչուր մարդ կարող է տեսնել, և սա շատ հետակիքեր, որտև եսպիսի վեջ նաև հենց ամերիկացի նկարիշներն էին ունեցել, երբ հոպերը, Են� Հոպերը և ենդրի ուայթը բոլկին մոտ եստում են պատուհանին, որտեղ մայրամուտ էլնում և ասում են մի թե դու չես ապսոսում, որ սա չես էլի նկարում։ Այսինքն տարբեր են նկարիշները և տարբեր են գրողները։ Ես մի բանաստեղթյուն շակաղեցնող այն թացությամպես, որ սարի լանջին հանկարս պատում է սպիտակ 
շապի կդև ասում է զգա։ Կարծում եմ այդ գլուխների բաժանումը ավելի է հաստատում այն գաղափարը, որ այսօր այն ինչ ստեղծվում է, ինչ որ առումով ինտերտեկստուալ կապի մեջ է ինքնիր հետ, այսինքն եթե նայենք բանաստեղծությունները, կարծը շարունակում են մի միանց կամ միև նույն դիտողի տեսածն են պատկերում անընդհատ, եւ որ ամեն այդ նույն գլուխների բաժանումն էլ զգացողության տարբերություններ է տալիս, հա նորից եղանակն է փոխվում պատուհանի դուրս։ Ես գլուխների բոլորն են բաժանում ստերևույթին, հիմա որ ժողովածու ունել բացես լավ կազմում, բայց բաժին ներկան։ Բայց որ դրանք վերնագրես գլուխ 1, գլուխ 2, հենց դա եմ ասում, սա ամբողջականության ըստ երևույթին գրողը ցանկանում էր, որ իր գիրքը ընկալեն իբրև մի ամբողջություն, ոչ թե տարբեր կտորներ, ֆրագմենտներ, բայց բաժիններն էլ նույն դերակատարություն են, ինչու է գլուխ անվանել, սա է հարցը։ Ուրեմն իրեն պիտի հարցնենք։ Չգիտեմ ինչու է գլուխ անվանել։ Որտեղ սովորաբար վեպերն են գլուխ ունենում, չգիտեմ, վիպակները, երկհատոր վեպերը, ի վերջո գրականագիտական աշխատությունները։ Ինձ նույնիսկ այդ հարցը չել առաջացել ուղակի երվի տեքստեն կան հետաքրքիրեր, որ չել հետաքրքրել թե ինչպես է։ Շատ լավ։ Եվ ես մի երևի բան ստեղծում կարդաս գրիգ եւ էլի առարկայական մերկու բան ասենք էլի նշանի մասի, որտեղ բան ստեղծության այն տեսակներից է, որոնց շուրջ շատ էլ խոսել չի լինի եւ երբ որ շատ էս խոսում, բռնաբարում է սա այդ ուրիշ դրությունը։ Դրա համար առարկայական լինի եւ ողացնում Երկամ շատ հետաքրքիր է, որովհետև մենք մարդու փոփոխություն էլ ենք զգում։ Հետո վերադարձել ենք զգում այդ ամենին, բայց շատ մարդկային է այդ նուն անցումը, հա, գնալ, ի վերջո ինչ որ այդ մետաֆոր կա, այդ քաղաքը, որ հերվում է եւ այնտեղ թվում է դե ինչպես միշտ եւ այստեղ որ թվում է ինչ փոփոխություններ են լինում։ Միշտ հակառակն ենք, չենք կարում։ Մեզ թվում է, որ դե գյուղում է դե ինչպես միշտ իսկ քաղաքում անընդհատ նորն է անընդհատ հետաքրքիրն է ինձ թվում է հետաքրքիր է շատ կարդալու հասկանալու խաղություն գտնելու այդպիսի մի ասացված կհրական ասում է աստված երբ մարդուն խելք է տալիս միշտ չէ որ դա շնորհ է նաև պատիժ է այդ քո գլխում հավերժորեն հնչող այդ ձայները բառերը որոնք արդեն զառանցանք կարծես լինը եւ դրսից եւ ներսից նույնն է կարծում եմ խաղության գտնելու համար կարթալը եւ մանավանդ նշանաբասյանի է հա այս ուրիշ լրություն գիրք կարթալը միջոց կարող է լինի շատ լավ բայց այս տեսակ պոեզիան ունի շարունակության ցգտում եւ եթե ունի ինչու է լրում այսօր նշանը դժվար է ասել որովհետեւ կարծում եմ գրողի արդեն պես ասած աշխատասենյակ ենք մենք փորձում մտնել չգիտեմ կարծում եմ եթե այս միայն այս փոքրիկ հա գրքում հնարավոր եղավ լրության այդքան տարբեր ձևեր ցույց տալ արևի ամրան այդքան տարբեր երանգներ տալ ինչու հնարավոր չէ շարունակել շատ լավ հորդորենք մեր ռադիո լսողներին կարթալ նախ փնտրել հետո կարթալ նշանաբասյանի ուրիշ լրություն ժողովածուն իշտ նշանին մաղթենք շուտափույթ վերադարձ բանաստեղծական տարածություն մենք իրեն սիրում ենք եւ ես մեր զրույցնել վկայում էր որ նաեւ կարոտել ենք այո մենք կարոտում ենք ես հիշեցնեմ որ զրույցում էի արցակագիր բազում եթերների զրույց ընկեր գրիգի հետ զրույցում էինք նշան աբասյանի ուրիշ լրություն բանաստեղծությունների ժողովածուի մասին Նշան Աբասյանի ուրիշ լրություն ժողովածուի գեղագիտական հավատամքը հետևյալն է բարից վերցնել արտաքին ճրճռանությունը եւ գնալ դեպի խոսքի մաստային լրության կենսականացումը եւ դարձնել մարտահրավեր մեր ժամանակների աղմուկներին։ <Ses> <Ses> 